ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിയുടെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ആ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോഴ്സ് ഇതിനെ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ എന്ന് കൂടെ പറയും കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ സെക്കൻഡ് പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ എൻ്റെ തേർഡ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോറിനെ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ എന്നും പറയും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ ഫേസിനെ ടു സിംഗിൾ ഫേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു ടു ഫേസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ടു ഫേസ് കറണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് രണ്ട് കോ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടുകൾ തമ്മിൽ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ആംഗിളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കപ്പാസിറ്റർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒരു ലീഡിങ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലീഡിങ് കറണ്ടും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ലാഗിങ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ നിയർ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ദർ ബൈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോഡറേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കും കിട്ടും മാത്രമല്ല പവർ ഫാക്ടറും പവർ ഫാക്ടറും ഇംപ്രൂവ്ഡ് പവർ ഫാക്ടറായിരിക്കും അതേപോലെ എഫിഷ്യൻസിയും ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോഴ്സ് ഇതിനെ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോറോ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ എന്ന് പറയും ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സിമിലർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് മോട്ടോറിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ റോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടോർ തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർ 
ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഇത് മെയിൻ ഓർ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്യൂട്ട് മോഡൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എക്സസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് സീരീസ് കപ്പാസിറ്റ് സി എസ് ഇവിടെ കെ മെയിൻ വെൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എം എക്സ് എം റോട്ടോ സ്കിൽ കേജ് റോട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്ററിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും മെയിൻ വെൻഡിങ് മെയിൻ വെൻഡിങ്ങിലൂടെ ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിന് റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം മെയിൻ വെൻഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ ഐ എം എന്നും വിളിക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി റെഫറൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സംവാട്ട് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഐ എസ് മെയിൻ വെൻഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഐ എം ദിസ് തീറ്റ എം എന്ന് നമുക്ക് തീറ്റ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എമ്മും ഐ എസ് എം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എം പ്ലസ് തീറ്റ എസ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വേഫോം കറണ്ട് വേഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വീസ് റെഫറൻസ് എത്തിറ്റ എസ് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അതേപോലെ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എം ലാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഇത് തീറ്റ എം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കറണ്ടുകൾ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് അല്ല ബീറ്റ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് അല്ല രണ്ട് കറണ്ട് കിട്ടി ഇതിന് ഐ എസ് ഇത് ഐ എം ഇവിടെ ഐ എസ് എം ഐ എമ്മും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫേസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് നിയർ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ഫ്ലക്സുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊരു റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ദെൻ അത് മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി എറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിനെ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനെ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടോർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ മോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കപ്പ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനേക്കാൾ ഹയർ ആണ് കാരണം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് എറൗണ്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്കിൻ്റെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ
പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ റണ്ണിങ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങും റണ്ണിങ് വെൻഡിങ്ങും ത്രൂ ഔട്ട് സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഓർ കപ്പാസിറ്റർ റൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഇതിലും റോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടോർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോറിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വിച്ചിന് പകരം സ്വിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈനിങ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡാവുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡാവുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ച് സെൻറ്റിഫിക്കൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ കപ്പാസിറ്ററും സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങും സപ്ലൈ എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിങ്ങിലുള്ള അതായത് വളരെ ത്രീ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് സമയത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ്ങും കപ്പാസിറ്ററും സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളു അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിങ്ങിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തത് ജനറലി അത് ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ സപ്ലൈയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഇംപ്രിഗ്നേറ്റഡ് പേ ഫോയിൽ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം സിമിലർ ആണ് പ്രീവിയസ് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുമായിട്ട് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഫേസർ ഡയഗ്രവും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ എസ് കറണ്ട് ഐ എം ഇത് മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഐ എസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഐ എം ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് തീറ്റ എം പ്ലസ് തീറ്റ എസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എം പ്ലസ് തീറ്റ എസ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് റൺ ത്രൂ ഔട്ട് റൺ മെഷീൻ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിങ്ങിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലീഡിങ് കറണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും മറ്റെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൽ സ്വിച്ച് ഇല്ല ത്രൂ ഔട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സപ്ലൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷനാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷനാണ് ജനറലി ഈ മോട്ടോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാനുകൾ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാൻ ടേബിൾ ഫാൻ അതേപോലെയുള്ള ഫാനുകൾ ഫാനുകളാണ് ഫാനുകൾ ബ്ലോവേഴ്സ് അങ്ങനെ സ്മോൾ പർപ്പസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്യുപ്മെൻസിലാണ് പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ റണ്ണിങ്ങിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പിരിയോഡിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഓർ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ എന്ന് പറയും ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോറിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഓപ്പറേഷനും എല്ലാം സെയിം ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ഇത് 
ഇതില് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോർ ഈ മോട്ടോറിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററും റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് ഈ മോട്ടോറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോറിലേതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെൻഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യലി അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ മാത്രം സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ദെൻ മെഷീൻ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററിനെ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററിലോട് റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ട് മെഷീൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫേസ് ന്യൂട്രല് ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററാണുള്ളത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പറയും സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു സ്വിച്ച് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും സപ്ലൈക്ക് സോറി സ്റ്റാർട്ടിങ് പൈൻറ്റിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും പാരലായതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആണ് അതായത് ഇനിഷ്യലി ഹൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കാണ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററിനെ സപ്ലൈ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററോട് കൂടി മെഷീൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിങ്ങിലുള്ളതാണ് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ മാത്രം സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിങ്ങിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് സി റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിങ്ങിലുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ടൈം റേറ്റിങ്ങിലെ കപ്പാസിറ്റി ജനറലി ഇലക്ട്രോണിറ്റി ടൈപ്പാണ് എ സി ഇലക്ട്രോണിറ്റി കപ്പാസിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ഇംപ്രിഗ്നേറ്റഡ് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഈ മെഷീനിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കും കൂടാതെ സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷനുമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോർവേഡ് ടോർക്കും ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്ക് വൺസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മോട്ടോർ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്ക് ഡീക്കെ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു പൾസുവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതിനുണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ട് ഫേസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷൻ ലഭി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോറിലും കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോറിലും സ്മൂത്തർ ഓപ്പറേഷനായിരിക്കും മാത്രമല്ല ബെറ്റർ പവർ ഫാക്ടറും ആയിരിക്കും ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കും കിട്ടും ഇതും കമ്പ്രസർ അതേപോലെ പമ്പ് പമ്പുകൾ ബ്ലോവേഴ്സ് തുടങ്ങിയ എക്യൂപ്മെൻറ്റുകളിൽ ഈ ടൈപ്പ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെയും സെയിം തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രിൻസ് ഡിപ്ലോമ സിലബസിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പരിശോധിച്ചത് പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറ് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറ് അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേ
ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിൽ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് പെയിൻറ്റിങ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് തിരിക്കാം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിച്ച കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ടി റണ്ണിങ് വേണ്ടി അതേപോലെ നോക്കിയ പെർമനൻ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കിയ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതായത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷനോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കോയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ തിരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തിരിക്കുന്നത് ആർ വൈ ബി സീക്വൻസ് ആർ വി ആർ ബി വൈ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സീക്വൻസ് ത്രീ ഫേസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കോയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ അതേപോലെ കപ്പ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട